صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین کو تو اللہ تعالیٰ نے یہ عظیم خوشخبری سنا دی تھی ان کی زندگی میں ہی کہ رضی اللہ عنہ مرادو عنہ کہ اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی تو اب آج کا انسان ایک عام انسان جب اللہ سے راضی ہو جاتا ہے تو اس کو یہ اطلاع کیسے ملتی ہے کہ اللہ بھی اس سے راضی ہو گیا ہے یہ بھی اچھا سوال ہے پہلی بات تو یہ کہ یہ جب اللہ سے راضی ہے تو سمجھ ہے کہ اللہ جب وہ مجھ سے راضی ہے اچھا کیونکہ اس کا راضی ہونا یہ گوئے کہ یہ پروف ہے یہ قرینہ ہے کہ اللہ اس سے راضی ہے کیوں اس لئے کہ قرآن کریم میں اللہ نے عنوان یہ اختیار رضی اللہ عنہ اللہ نے پہلے اپنی رضا کا ذکر کیا ہے کہ اللہ ان سے راضی ورز وہ اللہ سے راضی اس میں اشارہ اس بات کی طرف یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا راضی ہونا یہ اصل میں ان کے راضی ہونے پر مرتب ہو رہا ہے سبحان اللہ تو اسی طریقے سے جب وہ صحابہ اللہ سے راضی ہوگا تو اللہ بھی ان سے راضی ہو گیا سبحان اللہ تو اسی طرح دنیا میں اگر بندہ اللہ سے راضی کیا اللہ میں تو نے مجھے جو عطا کی میں اس پر راضی ہوں جو کھلایا جو پلایا میں اس پر راضی ہوں اور اسی رضا کے اظہار وہ الحمدللہ کی دعا میں شکر دعا میں کرتا ہے الحمدللہ اللہ ذی عطا منی حاضر تام ورزقنی من غیر حول منی ولا قبوہ یہ دعا کر رہا ہے لباس پہنا الحمدللہ اللہ ذی کسانی حاضر یہ دعا کر رہا ہے تو یہ اس کی رضا اس کے اوپر اللہ کی رضا مرتب ہو رہی ہے اللہ کی رضا جو مرتب ہوئی ہے تب یہ راضی ہو رہا ہے اس لئے جو ہے اللہ کی رضا کی علامت ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ خود اپنی طرز زندگی اور اسوے کو جو ہے وہ صحابہ اکرام کی طرز زندگی اور اسوے کے اوپر پرکھے کہ میری بھی اسی نقل میں چل رہی ہے اس کا مطلب ہے کہ انشاءاللہ جیسے اللہ ان سے راضی ہو گیا ان کو تو وحی نبوت کی ویسے اطلاع دے دی کیونکہ رسول اللہ کی ذات موجود تھی صلی اللہ علیہ وسلم تو اس لئے اطلاع ہوگی لیکن میں بھی چونکہ اسی پیٹرن پہ ہوں تو نتیجہ وہی ملے گا مجھے بھی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین دودھ پیتے تھے اس کی قوت حاصل کرتے تھے اور وہ نس قطی سے دو قوت ان کو ملی آج ہم نے دودھ پیا تو امید ہم رکھے قوت ہمیں بھی ملے گی تو جس پیٹرن پہ آپ چلیں تو دیکھ لیا سیم پیٹرن ہے تو اللہ سے امید رکھی جا سکتی ہے اور ایمان امیدی کا نام ہے ٹھیک ہے ماشاءاللہ